ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗസ് നമ്മൾ ഇന്ന് വില്യം ഗോൾഡിങ്ങിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നോവലായ ലോഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ലോഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലോഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് ആ ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ എന്താണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സേത്തനും ഗോഡുമായിട്ടുള്ള വാറൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ പാരഡൈസ് ലോസിലൊക്കെ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ദൈവം സൈത്തനെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈത്തൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗോഡിനെതിരെ നിൽക്കണം പടയ ഒരുക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ആർമിയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആർമിയിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബീൽ സിബബ് കേട്ടോ ബീൽ സിബബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് വലിയൊരു ആർമിയുടെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് ഇതിനെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സൈത്തനോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൈത്തനോടൊപ്പം അത്രയും ദുഷ്ടനായ ക്യാരക്ടറാണ് ബീൽ സിബബ് ആ ഒരു കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് ഈ ലോഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് ഫ്ലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എവരെല്ലാവരും ഫ്ലൈസിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഏഞ്ചൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ലോഡ് അപ്പം സെയ്ത്തൻ അപ്പം അതാണ് ആ ചൈസിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഈ നോവലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം കുറേ ഒരു മൊറാലിറ്റിയും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി പോകുന്ന എന്താ വലിയ ക്രിമിനൽ ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേൾഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് പോകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നമ്മളെ ഗവേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അധികാരികളുണ്ടല്ലേ ഗവേൺ ഗവേൺ ചെയ്യാൻ അധികാരികളുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് നമുക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മര്യാദയായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലാതെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ നമുക്കിപ്പോൾ പോലീസൊന്നും ഇല്ല ജുഡീഷ്യറി ഇല്ല നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ എന്തായാനേ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ ദൈവം കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് എത്തീസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമല്ല അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് അതിൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇമ്മോറലായുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു പേടി മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏ മനുഷ്യൻ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ എത്തിയാനേ മനുഷ്യൻ ബേസിക്കലി അവൻ കാട്ടിലൊക്കെ ജീവിച്ച് അവൻ്റെ ആ ഒരു ജെനറ്റിക്സും കാട്ടിലെ ജെനറ്റിക്സ് ആണ് സാവേജ് ആണ് മൃഗമാണല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിന്താശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവനെ ഹ്യൂമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം മനുഷ്യൻ ബേസിക്കലി സാവേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോവലിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഈ നോവലിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡിൽ പെട്ടു പോകുന്നു അവിടെ പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർ റൂൾ ചെയ്യാനും ഗവൺ ചെയ്യാനൊന്നും ആരും ഇല്ല ലീഡർഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഇല്ല അവിടെ അപ്പോൾ അവർ ക്രമേണ ക്രമേണ സാവേജ് ആയി മാറുന്നു ഒരാളൊരാളുടെ മുകളിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു മറാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു മോഡർ നടക്കുന്നു ക്രിമിനൽസ് ആവുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇപ്പം വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ എഴുതിയ നോവൽസും ബോക്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ടൈമിൽ അബ്സേർഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിന് ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു മീനിങ്ലെസ് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം എഴുതിയൊരു നോവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പവർ ഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പവറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹങ്ക്രി ഈ വേൾഡ് വാറൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടായത് പവറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോ കൺസേൺസ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി പവറാണ് തങ്ങളുടെ ഡോമിനൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന
he leads the group of hunters and becomes increasingly tyrannical as the novel progresses adayada avan dominant javan vendi shramikunu power hunger namukku ivada kaanan pattum namukku world nations aayidu namukku ivara venangal compare cheyan pattum avaru thammil adi koodunathu a dominance keep cheyan vendittalle angane venamil namukku ivada compare cheyan pattum next character piggy aanu piggy പിഗിയുടെ ഒറിജിനൽ നെയിം ഇതല്ല അവന്റെ നിക് നെയിം ആണ് പിഗി ഒറിജിനൽ നെയിം നമ്മുടെ നോവലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ പിഗി റാൽഫിന്റെ ലോയൽ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഓൾസോ അഡ്വൈസർ ആണ് ഹു സിംപ്ലൈസസ് ഇന്റലിജൻസ് റീസൺ ആൻഡ് സയന്റിഫിക് തിങ്ക് ഹി ഈസ് ഓഫൺ മാർജലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ബിലീവ് ബൈ ദ അതർ ബോയ്സ് ഡ്യൂ ടു ഹിസ് ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി അതായത് അവൻ വ്യത്യസ്തനാണ് ബുദ്ധിജീവികളെ വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഇതുപോലെ ബുള്ളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവൻ ഇന്റലിജൻസും റീസണും സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ്ങും ഒക്കെയുള്ള റാൽഫിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ഫ്രണ്ട് ആണ് പിഗി നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈമൺ ആണ് സൈമൺ സൈമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഈസ്തറ്റിക് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എ ജെൻറ്റിൽ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ബോയ് ഹു സീക്സ് ട്രൂ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഹി റെപ്രസെൻറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഗുഡ്നെസ് വിത്തിൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിലീജിയൻ ഗോഡ് ചോർച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരിൽ ആ ഒരു മൊറാലിറ്റി ഗുഡ്നെസ് ഒക്കെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് സൈമൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റോജർ ആണ് നമ്മൾ ജാക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലാൻഡ് ചെഗാനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ജാക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മാൻ ആണ് ഭയങ്കര ക്രുവൽ ആയിട്ടുള്ള വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ മൊറാലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആളാണ് റോജർ പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കുട്ടികളാണ് അവർ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർ ആക്ച്വലി നല്ല പാവങ്ങളായിരുന്നു ആരും അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി ബിക്കംസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ബ്രൂട്ടൽ ആസ് ദ ബോയ്സ് ഡിസൈൻ ഇൻ ദ സെവഞ്ചറി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം സാം ആൻഡ് എറിക് ഓഫൺ റെഫോർഡ് ടു ആൽ സെമിനറിക് ട്വിൻസ് ആണ് ഹു ആർ ഇൻഷ്യലി ലോയൽ ടു റാൽഫ് ബട്ട് ഇവൻച്വലി സഖം ടു ജാക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സിംബ്ലൈസസ് സോറി ദ സിംബ്ലൈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് കൺഫോമിറ്റി വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ അതായത് സാമു മെറിക്കും ആദ്യമേ നമ്മുടെ റാൽഫ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ പതിയെ പതിയെ സെമജറിയിലേക്ക് മാറി ആ ഒരു ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറുന്ന ആൾക്കാരാണ് സാമും എറിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ കുറേ മൊറാലിറ്റി കുറേ മോറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ഏതോ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് വേൾഡ് അവസാനിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ആ ഒരു തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ മൊറാലിറ്റി മോറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോവലിലെ സമ്മറിയിലേക്ക് പോകാം ഈ നോവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കഥാനായകനായ റാൽഫ് പിഗ്ഗിയെ ആർക്ക് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പിഗ്ഗിയെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അവിടെ കോൺവെർസേഷനിലൂടെയാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ വേൾഡ് വൈഡ് ടൈമിൽ ഇവാക്യുവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ചോ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ആയിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ പെട്ടുപോയി ഒരു ഐലൻഡിൽ പെട്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ക്രാഷിനെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്കും പുറത്തുള്ള ആൾക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ബോംബ്സ് ഡിവസ്റ്റേഷൻ അതായത് ഈ ആറ്റം ബോംബ്സ് അത്രയും ഭയങ്കര ഹൊറിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഈ കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പിന്നെ വേറെ ഒരു ക്ലൂസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആറ്റം ബോംബ്സ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഒരു തീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റാൽഫും പിഗിയും കൂടെ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നിവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ജം
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ആൾക്കാരെ അസംബ്ൾ ചെയ്തു ഈ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ അസംബ്ൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു ചീഫ് വേണമല്ലോ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലീഡർ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചൂസിങ് റാൽഫ് ഓവർ ജാക്ക് അപ്പം എല്ലാവർക്കും റാൽഫിനെ ആക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം പിന്നെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഒരു കൗച്ച് ഉണ്ട് സാധനം ഷെല്ലുണ്ട് പക്ഷേ ജാക്കിന് താല്പര്യമുണ്ട് ആ ലീഡർ ആവണം താല്പര്യമുണ്ട് ബട്ട് റാൽഫിനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല സോറി റാൽഫ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ജാക്ക് റിമൈ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ കൊയർ ബോയ്സ് ഡിസ് ഡെസിഗ്നേറ്റിംഗ് ദം ഹൻഡേഴ്സ് അതായത് അവർ ഹണ്ട് ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ മുകളിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാവട്ടെ നമ്മുടെ റാൽഫ് സോറി ജാക്ക് എന്ന റാൽഫ് പറയുന്നുണ്ട് ജാക്ക് ഈസ് മലിഫൈഡ് ബൈ ദി സീമിഗ്ലി സ്മോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് കമാൻഡ് ആസ് ദ ആസ് ദ അസംബ്ലി ബോയ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദം സെൽഫ് റാൽഫ് റൈവീൽസ് പിഗ് ഈസ് നിക് നെയിം ബിഫോർ പിഗ് യു ക്യാൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹിസ് റിയൽ നെയിം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ജാക്കിന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ ജോലി മാത്രമേ എനിക്ക് തന്നു എനിക്ക് വലിയ കമാൻഡിൻ പവർ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അവൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാൽ ഫോംസ് എ സോച്ച് പാർട്ടി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ ഫാക്ട് ഓൺ ആൻ ഐലൻഡ് ഓക്കെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അവരൊരു ഐലൻഡിലാണ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഐലൻഡിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്യണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സംഭവം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റാൽഫ് ജാക്ക് ആൻഡ് സൈമൺ കൺഫേം ദാറ്റ് ദ ഐലൻഡ് ഈസ് അൺ ഇൻഹാബിറ്റഡ് അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തേടി നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾസോ അവർ അവിടെ ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതുപോലെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവരിവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജംഗിളിൽ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് റാൽഫ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഫയർ വലിയ ഒരു പ ഇതുപോലെ പന്തം പോലെ കത്തിച്ച് വെക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റോ വല്ലതും പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ പോയി കുറേ മരത്തടികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പം ഫയർ വേണമല്ലോ ഫയർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഫയർ ഒപ്പിക്കും എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി നമ്മുടെ പിഗ്ഗി ഇതുപോലെ സ്പെക്സ് വെക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഒരു സ്പെക്സിലൂടെ നമുക്ക് സണ്ണിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് തീ കത്തിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫയർ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവമാണ് അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാ പുരോഗതിയും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫയറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടിയാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഫയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഫയർ കിട്ടി ഹവ് എവർ ദ ബോയ്സ് പേസ് മോർ അറ്റൻഷൻ ടു പ്ലേയിങ് ദൻ ടു മോണിറ്ററിങ് ദ ഫയർ ആൻഡ് ദ ഫ്ലെയിംസ് ക്വിക്ക്ലി എൻഗേൾസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ടൈം പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ഈ ഫയർ നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ കാട്ടുതീ പോലെ അതവിടെ മൊത്തം പടർന്നു അതിനിടയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കൊച്ച് മരിച്ചും പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു യങ്ങസ്റ്റ് ബോയ് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ കുട്ടികളവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്തും ഗെയിംസ് പ്ലേ ചെയ്തും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റാൽഫ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആ ഫയർ കെട്ടു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ആ സിഗ്നൽ ഫയർ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷെൽച്ചറിന് വേണ്ടി ഹെഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം കളിച്ചും ചിരിച്ചും കളയരുത് സമയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൺഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ജാക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് അവർക്ക് കുറേ പിഗ്ഗിനെ ഒന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ജാക്കിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഹണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി ഒരു ദിവസം വെൻ എ ഷിപ്പ് പാസസ് ബൈ ഓൺ ദ ഹൊറൈസൺ വൺ ഡേ റാൽഫ് ആൻഡ് പിഗി നോട്ടീസ് ടു ദ ഹൊറർ ദാറ്റ് ദ സിഗ്നൽ ഫയർ വിച്ച് ഹാഡ് ബിൻ ദ ഹൺഡേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മെയിൻ ചെയിൻ ഹാസ് ബോൺ ഔട്ട് ഒരു ദിവസം അതിലെ കൂടെ ഒരു ഷിപ്പ് പോകുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷേ അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ റാൽഫും പിഗിയും വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഫയർ ഇട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത അവർക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് ആ ഹൺ
ലിറ്റൺ അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് ഉണ്ട് അവരെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലിറ്റൺസ് എന്നുള്ളത് അവര് ഈ ഒരുപാട് കുറെ നൈറ്റ് മേയേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെയോ കുറെ രൂപങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും മോൺഷോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോൺഷോസിനെ അവർ കാണുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഓൾഡർ ബോയ്സ് പറയും അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ റാഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്ററും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേ ടൈമിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ അവരവിടെ പോയി ഡേ ടൈമിൽ രാത്രി മാത്രമേ നിങ്ങൾ മോൺസ്റ്ററിനെ കാണുന്നുള്ളോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ പറയുന്നു ദി സീല് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എ പ്രപ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് വെറിഫൈസ് ദ എൻജയർ ഗ്രൂപ്പ് അതെല്ലാവരെയും പേടിപ്പിച്ചു അതായത് ഇത് സീലാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് രാത്രി പുറത്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താണ് കുറെ മിലിറ്ററി പ്ലെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഐലൻഡിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഫയർ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതവർ കണ്ടു അപ്പോഴത്തേക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു പാരച്ചൂട്ടിൽ അതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണു പക്ഷെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആക്സിഡൻ്റലി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫയർ മൗണ്ടൻ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ വീണ് അയാൾ മരിച്ചു പോയി ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമം എറിക്കുവാണെന്ന് നോക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി അവർക്കായിരുന്നു അവർ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വികൃതമായ രൂപം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോയി ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു ബീസ്റ്റ് അവർ നേരത്തെ മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇതാണ് ബീസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരാകെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഓടി എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായാലും ഈ മോൺസ്റ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹണ്ടിങ് എക്സ്പെഡിഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജാക്കും റാൽഫും അപ്പോൾ ജാക്കും റാൽഫും അവർ ദിനം പ്രതി ദിനം പ്രതി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒപ്പീനിയൻസിലൊക്കെ ആകെ ഓഡായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഫുൾ ഡിസ്പാരിറ്റി ആണ് അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് എന്തോ ഒരു ഡിഫോംഡ് ഒരു ഏപ്പാണ് എന്നൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി മീറ്റിങ്ങിനകത്താണെ ജാക്ക് പറയും റാൽഫ് ഒരു കവേഡാണ് അവനെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ ഒരു ലീഡ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും അവനെ മാറ്റണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്താണ് എല്ലാവരും പറയും ഇല്ല പറ്റില്ല നമുക്ക് റാൽഫ് തന്നെ മതി റാൽഫിനെ പുറത്താക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും ജാക്കിനൊക്കെ ദേഷ്യം വന്നു ജാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ദേഷ്യിച്ചിട്ട് ബീച്ചിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് എല്ലാ ഹൻഡേഴ്സിനോടും പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അതിന് ശേഷം റാൽഫ് ചെയ്യുന്നത് റാൽഫ് റാലീസ് ദ റിമൈനിങ് ബോയ്സ് ടു ബിൽഡ് എ ന്യൂ സിഗ്നൽ ഫയോ ദിസ് ടൈം ഓൺ ദ ബീച്ച് റാദർ ദാൻ ഓൺ ദ മൗണ്ടൻ ഓക്കെ പിന്നീട് അവർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൗണ്ടനിൽ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഫയർ ഉണ്ടാക്കണ്ട നമുക്ക് ബീച്ചിൽ ഒരു പുതിയ സിഗ്നൽ ഫയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് പോയി അപ്പോൾ എല്ലാ ബോയ്സും അത് എഗ്രി ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവർ ടാസ്ക് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ഓക്കെ റാൽഫ് പറയുന്നതല്ല ശരി ജാക്ക് പറയുന്നതാണ് ശരി സോ നമുക്ക് ജാക്കിനോടൊപ്പം ചേരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ജാക്കിൻ്റെ കൂടെ പോകാനും തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ജാക്ക് സ്വയം ഈ ഒരു പുതിയ ട്രൈബിൻ്റെ ലീഡർ ഞാനാണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാട്ട് പന്നി കാട്ട് പന്നി പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം ഒരു റിച്വൽ പോലെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൺഡോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഇതുപോലെ തിന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു എന്താ പറയുക ബീസ്റ്റ് പോലെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻകൗണ്ടറിങ് ദ ബ്ലഡി ഫ്ലൈ കവേഡ് ഹെഡ് സൈമൺ ഹാസ് എ ടെർബിൾ വിഷൻ അതായത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഒരു ബീസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി ഹെഡ് ഹെഡൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സൈമൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈമണിന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആ ഒരു നേച്ചറാണ് സൈമണിനുള്ളത് അവനൊരു വിഷൻ വന്നു വിഷൻ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ബിൽ സിബ് സൈതൻ സൈതൻ വന്നിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യാണ് അവനോട് പറയാണ് അതായത് ഒരിക്കലും
കൂട്ടത്തിലൊരു ബോയ് റോജർ അവനാണെങ്കിൽ ആ മൗണ്ടൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും വലിയൊരു കല്ല് താഴേക്ക് ഉരുട്ടി വിടും അത് നമ്മുടെ പിഗ്ഗിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ കയറിപ്പോയി പിഗ്ഗി മരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഷെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ ശങ്ക് കൗണ്ട് ഷെൽ ആ ഒരു ഷെല്ലും പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അടയാളം ആ ഒരു വലിയ അതോറിറ്റിയുടെ അടയാളവും പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് റാൽഫ് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ റാൽഫിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിയല്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാം അത്യാവശ്യം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ മോൺസ്റ്റർ കയറി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും അവനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിമലിനെ പോലെ റാൽഫിന് ഒരു അനിമലിനെ പോലെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ജാക്കും ബാക്കി ആൾക്കാരും കൂടെ റാൽഫിന് പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെയൊക്കെ തീ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റാൽഫ് ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് അവൻ ആ ഒരു സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാട്ടുപന്നി അതിൻ്റെ തല കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നവും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തല അവൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ബീച്ചിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകെ റാൽഫ് തകർന്നു പോയി തകർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് നേവൽ ഓഫീസർ അവൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി ബോയ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഓഫീസറിനെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന റാൽഫിന് അവരോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആർമി ഓഫീസർ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രക്തദാഹിയായിട്ടുള്ള സവേജ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കുട്ടികൾ വരുവാണ് അപ്പോൾ റാൽഫിനോട് എന്താ കാര്യം ചോദിക്കും അങ്ങനെ അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും എൻ്റെ അവൻ പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സേഫ് ആണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലായി പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങും ദ അതർ ബോയ്സ് ബിഗിൻ ടു സോ പാസ് വെൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ആറു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ ആ കുട്ടികളും കരയാൻ തുടങ്ങി ദ ഓഫീസർ ടേൺ ഹിസ് ബാക്ക് സോ ദാറ്റ് ദ ബോയ്സ് മേ റിഗെയിൻ ദിയർ കമ്പോഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസർ പറയും വിചാരി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പത്തൊക്കെ നോർമൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി തിരിച്ചു നിൽക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോവൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തീംസ് കൂടെ നോക്കാം മേജർ വൺ സിവിലൈസേഷൻ വോഴ്സ് സവേജറി അത് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിവിലിസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട സർക്കസ്റ്റാൻസസ് വന്നാൽ നമ്മൾ സവേജായി മാറും സവേജായി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് എപ്പോഴും കുറേ ഡിസേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ മുകളിലും ഒരു സുപ്രിമസ് വേണം ആ വയലൻസ് ബ്ലഡ് തോസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്കിതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിലും മനസ്സിലും ആ ഒരു മോൺസ്റ്ററുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സേത്തനുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ സേത്തൻ മുന്നിലേക്ക് വരും നമ്മൾ വേൾഡ് വാർക്ക് വെച്ച് നമുക്കതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് തിങ് ലോസ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ആണ് അതായത് ആറ് മുതൽ പതി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് പക്ഷേ ഇന്നസെൻറ്റ് ഫേസസ് ആണല്ലേ പക്ഷെ അവരെന്തുമാത്രം മാറിപ്പോയി അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്ട്രഗിൾ ടു ബിൽഡ് സിവിലൈസേഷൻ നമുക്ക് റാൽഫിൻ്റെ വെച്ച് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് റാൽഫ് ഭയങ്കര ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അവന് നടക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ മാൻസ് ഇൻഹെറിൻസ് ഈവിൽ അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ഈവിളുണ്ട് അത് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പുറത്ത് വരും എന്ന് പറയാണ് പിന്നെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോബ് മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കത്തില്ലേ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം ആൾക്കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ മധു പാവത്തിനെ കൊന്നില്ലേ അരി മോഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോബ് മെൻറ്റാലിറ്റിയുടെ ഡേഞ്ചർ ഓക്കെ ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡേഞ്ചർ പിന്നെ വാർ ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ മാൻ കൈൻഡ് വാർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് വാർ നമുക്കത് ഇവിടെയും എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് നല്ല പോലെ പഠിക്കണം എസ് ഐ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതണം അടിപൊളിയാണ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് താങ്ക്